kita mengontrol kemerosotan yang kita rasakan pada saat kita itu uh, kesehatannya berkurang gitu ya. Jadi ya itu. Jadi menua itu pasti tapi gejala-gejalanya itu adalah pilihan. Ya, next ya, Kok. Terima kasih. Nah, ini uh, sebelumnya maka kita lihat dulu ya. Ini adalah perkataan yang sangat bagus. Uh, next ya. Dari seorang dokter, Dr. Randes Andi Wijaya, dia berkata bahwa pada semua manusia, penuaan itu merupakan hasil dari penurunan jumlah atau fungsi dari setiap sel. Nah, teman-teman tahu ya, seluruh badan kita itu kan dari sel, dari darah, nah gitu. Nah, setiap kali sel itu bereplikasi, telomer itu mengalami pemendekan. Nah, sampai akhirnya mencapai satu titik tertentu di mana sel-sel itu tidak dapat bereplikasi dengan baik. Nah itu kata dokter Andes Andi Wijaya ya. Jadi ini bukan kata saya, tapi menurut dokter Andes Andi Wijaya. Nah sesudahnya, next ya kok. Terima kasih. Nah apa sih telomer gitu teman-teman. Nah tadi teman-teman lihat ya ada yang bentuknya XXX itu. Nah XXX itu dia itu adalah penutup di ujung setiap untai DNA. Jadi tubuh kita itu kan di setiap selnya itu ada DNA-nya ya teman-teman ya. Nah di setiap ujungnya itu kayak tali sepatu itu ada yang bagian yang kayak besinya yang keras itu loh teman-teman. Nah besi yang keras itu dia itu adalah telomer, dia itu melindungi kromosom. Nah setiap kali si uh, selnya membelah gitu ya, sel membelah telomer itu memendek. Nah, jika telomernya terlalu pendek, dia itu udah nggak bisa ngejalanin fungsinya, teman-teman. Nah, kalau dia udah nggak bisa ngejalanin fungsinya, maka si sel itu dinamainnya sel pikun ya. Sel yang menua, nah selnya itu nggak bisa berfungsi dengan baik. Nah, kenapa si telomer ini bisa sel itu membelah? Ya, sel membelah yang paling sering terjadi di dunia kita sekarang ini, ya kita makan makanan olahan ya teman-teman jadi di sini kalau ada teman-teman yang yang sukanya makan super mie indomie nah mulai dipikirkan lagi itu teman-teman karena biasanya pola makan kita itu yang biasanya memendekkan telomer nah kemudian kalau kita misalnya juga banyak stres kita kurang tidur memicu stres stres kita itu tinggi banget nah kalau sel, uh, stres kita tinggi telomernya itu mendek jadi kalau teman-teman Uh, bahkan ada ini ya bahkan ada suatu um, penelitian ke ibu hamil pada waktu dia hamil dia happy gitu ya maka si telomernya itu bisa memanjang loh teman-teman maka si ibu akan terlihat lebih muda nah itu kan yang kita pengenin ya kita pengen terlihat muda kita pengen juga uh, semua jaringan di dalam tubuh kita itu semakin muda nah kalau kita itu sedang dalam keadaan hamil kita happy gitu ya telomer kita memanjang maka wrinkles kita itu itu menghilang, keriput itu menghilang, teman-teman yang tadinya banyak melasmanya, banyak fleknya itu bisa mulai memudar gitu ya. Terus teman-teman juga ngerasa energi kita semakin banyak, kita akan remaja kembali apabila telomer kita memanjang. Tapi kalau telomer kita memendek, maka selnya menua, selnya rusak. Kalau selnya rusak, berarti jaringan di mana sel itu berada itu juga akan rusak. Contohnya, kalau selnya itu rusaknya itu di bagian pembuluh kapiler jantung gitu ya teman-teman ya maka teman-teman bisa kena serangan jantung nah jadi jangan kita merasa bahwa oh saya sih menua aja lah dengan anggun gitu ya nah menuanya sih boleh dengan anggun teman-teman tapi gejalanya kalau bisa kita buat seanggun mungkin sebagus mungkin supaya telomer kita itu kita tahan jangan terlalu cepat mendekin gitu teman-teman supaya kita tetap membuatnya panjang nah cara manjanginnya gimana gitu next ya Pak Hendri Nah, cara memanjangkan telomer itu eh, sebelum suplemen ya, itu tuh ada, nah cara-caranya itu adalah dari makanan. Jadi kalau makanan-makanan itu kalau teman-teman yang suka makan daging olahan, terus terang saya juga sangat suka makan sosis ya teman-teman ya. Nah, itu tuh sebenarnya nggak gitu bagus gitu teman-teman. Kalau nggak, kalau kita sering makan daging yang sebenarnya kita nggak pernah tahu apakah itu tuh benar-benar daging atau enggak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman ingin tahu, ya sebaiknya kita tahu dari mana makanan kita berasal itu memang benar gitu. Karena kalau makanan-makanan yang bisa menjaga agar telomer kita itu tetap panjang gitu ya teman-teman, adalah kacang-kacangan, blueberry, rumput laut, teh hijau, buah-buahan. Nah, daging-dagingan juga beberapa ada, cuman e, karena di kita dagingnya itu olahan ya. Sedangkan kalau teman-teman lihat, kalau di luar negeri itu mereka benar-benar makan daging stick to stick gitu loh. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang sekarang hobinya makan ya mie instan gitu ya, kopi instan, segala instan-instan mulai dikurangin karena apabila 
telomer kita semakin memendek, jaringan kita semakin banyak yang rusak, penyakit semakin berdatangan, kanker lah, diabetes lah, serangan jantung lah, stroke lah. Nah, teman-teman bisa tutup usia jauh lebih cepat gitu. Nah, kemudian yang kedua itu cara untuk menjaga telomer tetap panjang itu meditasi, teman-teman. Percaya nggak percaya, nanti di akhir kalau ternyata bisa akan saya putarkan videonya tentang meditasi itu bisa memperpanjang telomer. Nah, apalagi kalau di kita, di Dutera itu ya, luar biasanya kita juga kan punya essential oil untuk meditasi. Nah, itu akan sangat membantu kita. Jadi, kalau teman-teman yang bisa menjaga tingkat stres gitu ya teman-teman yang suka dengan oil adaptif teman-teman yang suka dengan oil konsol gitu nah itu tuh kita bisa menjaga level stres kita jangan terlalu tinggi karena kalau terlalu tinggi maka telomer kita itu ya akan memendek gitu teman-teman kalau sudah pendek-pendek-pendek dia habis pecah selnya sudah mati gitu teman-teman nah kemudian yang ketiga adalah puasa intermittent Nah, puasa intermittent ini juga saya agak susah lakukan ya, teman-teman, karena saya punya penyakit mah. Nah, cuman disarankan di sini itu mulai pukul 11 pagi sampai jam 6 sore. gitu. Kalau yang buat kita yang nggak bisa sama sekali puasa yang 18 jam kayak gitu, teman-teman. Nah, jam 11 pagi sampai jam 6 sore, kita usahakan ya, kita makannya itu pada tangga, pada jam-jam segitu, 11 pagi sampai jam 6 sore. Ya, jangan tiap jam makan ya, teman-teman ya. Tapi ya, kita makan misalnya dari jam 11 pagi sampai jam 6 sore, kita makan dua kali. Maksudnya, kita itu kan rata-rata tidur jam 9 atau jam 10 malam. Nah, supaya tubuh kita itu sebelum tidur sudah mendetoksifik sifikasi ya teman-teman ya jadi organ-organ tubuh kita itu istirahat jangan pada waktu kita mau mak mau tidur kita makan martabak dulu kita makan roti bakar dulu gitu ya kemudian kita tidur itu akan mengakibatkan ya banyaknya radikal bebas nah radikal bebas di dalam tubuh kita karena tubuh kita itu kan mengolah makanan itu akan memperpendek telomer nah yang terakhir itu olahraga Buat teman-teman yang merasa, ih, olahraga bukan yang mendekin telomer. Olahraga jenis apa dulu, gitu teman-teman. Kalau di atas 35 tahun, saya sarankan sebaiknya jalan kaki aja. Sebenarnya yang memperpanjang telomer adalah jalan kaki cepat. Jalan kaki cepat sebanyak selama 30 menit sehari, gitu ya. Dan dilakukan tiga kali seminggu. Tapi kalau teman-teman yang pengen jalan kakinya biasa aja, gitu ya, 35 sampai... 40 menit lah kita jalan kakinya ya. Nah itu bisa dilakukan dua hari sekali. Tidak perlu sampai keringetan gimana gitu ya teman-teman yang penting bergerak. Maka teman-teman bisa mempertahankan agar telomer kita tetap segitu panjangnya gitu ya. Nah kemudian kita sekarang masuk ke suplemen-suplemen apa yang bisa memperpanjang telomer. Nah salah satunya yang menurut saya luar biasa itu adalah NMN. Ini tuh nikolimanida mononukleal tidak ya ngomongnya juga ribet ya teman-teman. Cuman dia itu memang dia tuh meningkatkan panjang telomer pada DNA. Nah di sini saya sudah taruh. Ini adalah teman-teman bisa lihat pubmednya ya. Ini semacam ada jurnalnya. Nah jurnalnya itu adalah dia mencoba mencobakan si telomer ini pada 90 hari. 90 hari dia eh bukan telomer dia mencobakan suplemen NMN pada wanita selama 90 hari dan itu ternyata memperpanjang telomer mereka gitu. Nah, telomer mereka manjang itu maksudnya apa, teman-teman? Wrinkles berkurang. Nah, seperti yang saya kembali kembali bicarakan ya, kita akan kembali remaja pada saat telomer kita itu memanjang. Paling tidak kalau nggak bisa manjangin, paling tidak kita tahan panjangnya segitu gitu ya. Nah, si NMN ini dia juga adalah anti penuaan pada lever molekuler ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang mencari-cari di mana-mana, ini suplemen NMN ini cukup mahal, teman-teman. Nah, untungnya di Dutera NMN ini ada di salah satu suplemen kita yang akan saya jelaskan di belakang. Ya, next ya kok. Nah, yang kedua ini juga ada Reverastrol. Reverastrol ini adanya di anggur merah ya, teman-teman. Nah, dia itu bisa melindungi telomer kita. Jadi memang dia memperpanjang telomernya itu uh, masih ada penelitian-penelitian ya, teman-teman, buat Reverastrol ini. Tapi dia itu yang pasti, dia itu bisa melindungi. Jadi kalau misalnya kita ada kerusakan oksidatif gitu ya, kita makan makanan yang aneh-aneh gitu. Nah, Reverastrol ini bisa melindungi telomer kita supaya enggak 
mendekin secara cepat gitu. Nah dia itu adalah aktif, aktivator telomerase. Telomerase itu adalah enzim telomer supaya dia itu makin panjang ya teman-teman ya. Nah si saat ini bermanfaat banget lah si reverastrol ini. Selain untuk telomer gitu reverastrol ini juga sangat bagus untuk ini ya teman-teman buat jantung kita gitu loh. Jadi kalau misalnya si telomer kita itu memanjang, jaringannya itu kan sehat. Nah, kalau ternyata si reverastrol ini jaringannya itu yang kita bikin sehat itu di jantung. Nah, berarti kan teman-teman tuh akan membuat orang-orang yang mungkin meng sudah mengalami ya sudah hampir serangan jantung gitu ya, teman-teman. Kalau kita memelihara telomer kita, maka kita akan bisa terhindarlah gitu teman-teman dari penyakit-penyakit berbahaya seperti itu ya. Nah sama saya juga memberikan PubMed-nya gitu dan juga eh, apa ya semua research-researchnya tentang reverastrol teman-teman bisa cari sendiri ada di bawahnya ya HTTPS-nya. Ya next ya Pak Hendri. Nah selain itu juga ada selenium. Nah kekurangan selenium ini teman-teman bisa menyebabkan pemendekan telomer. Jadi dia itu bukannya lebih parah lagi ya kalau misalnya si reverastrol tadi kan cuma menjaga tuh. Kalau selenium itu kalau kita kurang kita itu akan mendekin si, si telomernya gitu loh. Nah sebuah penelitian menunjukkan bahwa mereka yang memiliki kadar seleniumnya itu tinggi maka telomernya itu lebih panjang. Nah jadi kalau teman-teman ingin tahu juga di situ juga ada researchnya ya tentang selenium dan juga bahwa selenium itu memendekkan telomer gitu kalau misalnya dia kekurangan tubuh kita ya next ya ko Henry nah dari tadi kan teman-teman sudah lihat ya saya sudah membahas ada NMN ada selenium ada reverastrol sekarang astasantin nah si astasantin ini dia itu antioksidan dia itu dari makanan laut ya teman-teman nah dia itu melindungi telomer kita dari kerusakan akibat radiasi jadi buat teman-teman yang hobi pakai handphone kayaknya kita semua ya dan juga yang hobi eh, pokoknya handphonenya tuh 24 jam gitu loh nah kita kayaknya harus meminum si ini astasantin ini, nah gitu ya dan astasantin itu merupakan salah satu antioksidan yang terkuat di dunia. Dia juga bagus sekali untuk mata. Nah dan dia juga merupakan e, melindung apa sih salah satu suplemen yang bisa melindungi telomer ya teman-teman ya. Nah sama saya juga sudah memberikan e, semua researchnya dan teman-teman bisa cari sendiri apakah memang benar astasantin itu bisa memperpanjang telomer atau tidak, gitu ya. Nah next ya aku Hendy. Nah, di sini ada juga ada kurkumin. Kurkumin itu bisa memperpanjang telomer. Kalau misalnya kurkumin itu teman-teman ingin tahu di mana, ya di kunyit ya, teman-teman, di turmeric. Nah, turmeric ini juga kan dia anti peradangan. Nah, dia juga bisa, uh, dia itu benar-benar bagus ya, teman-teman, bisa melindungi uh, seluruh jaringan kita itu dari kerusakan oksidatif ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat, saya juga kasih uh, semuanya ya tentang research-nya. Nah, ini kenapa saya taruh-taruh semua riset seperti ini? Nah, supaya teman-teman juga bisa lihat bahwa memang ada research-nya tentang segala sesuatu yang saya bicarakan ini dan tentang betapa luar biasanya suplemen yang dimiliki oleh Dutera di akhir. Gitu ya. Ya, next ya, Pak Hendy. Nah, Sebenarnya eh, sangat banyak teman-teman kalau we, untuk membuat telomer kita itu tetap segitu panjangnya gitu ya atau membuat telomer kita itu pengen lebih panjang gitu. Sebenarnya kita butuh asam folat, kita butuh magnesium, kita butuh vitamin, kita butuh zinc, kita juga butuh nikotinamida itu vitamin B berapa ya? B6, B3 ya. Pokoknya antara itu. Nah, dua, dua gitu kita juga butuh vitamin D, kita butuh vitamin C. Jadi sebenarnya banyak sekali vitamin dan juga Uh, apa ya mineral yang kita butuhkan ya teman-teman supaya telomer kita itu tetap panjang. Nah teman-teman bisa bayangkan ya kalau kita membeli itu satu demi satu, nah berapa tuh harganya? Gitu ya next ya kok. Nah untungnya di Dutera kita punya Meta Power Advantage. Jadi Meta Power Advantage ini dia itu adalah kolagen dari Dutera ya teman-teman. Nah Meta Power Advantage ini dia itu adalah kolagen itu ada 9 teman-teman. Ada 9 jenis kolagen. Sebenarnya di dalam tubuh kita itu ada 28 jenis kolagen. Nah kolagen di dalam tubuh kita itu sebenarnya itu ada di mana-mana teman-teman. Ada di otak, ada di jaringan sendi gitu ya. Ada di mana-mana pencernaan ada kolagen gitu. Dan di semua badan kita pun ada gitu. Nah si Meta Power ini Meta Power Advantage ini uh, dia itu memiliki 9 tipe kolagen. Nah, teman-teman bisa lihat juga tipe-tipe kolagennya ya. Ada kolagen tipe 1 buat teman-teman yang suka dengan kecantikan kulit gitu ya. Dan juga ada kolagen tipe 2. Nah, ini tuh untuk perlindungan tulang. Ada kolagen tipe 4 
merupakan protein utama ya. Nah dia itu bisa menghubungkan dermis dan epidermis. Jadi dia itu bisa memperbaiki si jaring membran dasar kita lah. Jadi kita itu uh, kulitnya juga bisa jadi lebih bagus. Kolagen tipe 5 juga dia bisa menstabilkan ya si kolagen tipe 1 dan tipe 2 gitu. Nah dia juga bisa untuk fungsi otot teman-teman. Dan dia juga bisa untuk tulang rawan dan juga bisa untuk uh, ini ya rambut bisa untuk gigi gitu maksudnya segala sesuatu itu ya bukan gigi ya maksudnya rambut dan semua segala sesuatu yang membutuhkan protein gitu teman-teman nah kadang-kadang kita merasa bahwa kolagen yang paling penting itu adalah kolagen tipe 1 gitu teman-teman karena kita pengennya kelihatannya muda tapi kelihatan muda tapi dalamannya nggak muda jaringan di dalamnya semuanya rusak gitu ya Uh, terlihat cantik tapi waktu ditanya gitu apa-apa bengong gitu teman-teman karena kita sudah pikun brain kita sudah menua dan kita sudah mengalami brain fog gitu ya brain fog itu uh, sekarang sering sekali terjadi ya teman-teman 40 tahun ke atas juga udah mengalami brain fog brain fog itu adalah kita jadi linglung kita nggak tahu kita naruh barang di mana dan sebagainya nah oleh karena itu kolagen-kolagen ini tuh penting dan yang saya senang kolagen-kolagen ini gitu ya teman-teman selain dia bagus buat kulit dia juga bentuknya itu tripeptide gitu teman-teman di Indonesia yang saya lihat banyaknya itu peptide jadi uh, kolagen itu tidak ada gunanya kalau tidak kecil kalau nggak bisa diserap sama tubuh kita, tidak akan ada gunanya. Nah, kolagen-kolagen di Dutera ini, dia itu sangat kecil, tripeptide, dan 70%. Ya, 70% di dalam kolagen itu tripeptide semua, sehingga kita itu bisa menyerap kolagen Dutera ini, Metapower Advantage ini, 12 kali lebih cepat daripada kolagen manapun. Gitu, jadi sangat luar biasa gitu teman-teman. Nah selain Meta Power Advantage itu punya kolagen-kolagen ini untuk meremajakan, untuk anti-aging gitu ya, kan judulnya, yang saya jalankan di sini itu adalah yang saya jelaskan di sini itu anti aging ya. Nah, Meta Power Advantage ini sangat bagus untuk meremajakan kulit. Ada hyaluronic acid di dalamnya teman-teman untuk ke untuk ini ya kelembapan. Nah, dia juga punya si bakton. Si bakton ini sangat bagus teman-teman untuk kelembapan kulit juga. Nah, di dalamnya juga ada vitamin C. Jadi kalau teman-teman yang makan kolagen atau ya makan suplemen kolagen, minum suplemen kolagen gitu ya. Jangan mau yang bentuknya itu nggak ada suplemen, enggak ada vitamin C-nya, teman-teman. Karena kalau kolagen tidak ada vitamin C, maka si kolagennya itu belum diserap sama tubuh, dia udah habis digempur sama radikal bebas, teman-teman. Jadi mereka itu harus bersamaan, ada vitamin C-nya supaya si kolagennya itu juga bisa keserap sama tubuh kita dengan baik gitu. Nah, yang membuat Meta Power Advantage itu bisa memenangkan Global Business Award 2023 gitu ya, Best Innovation in Health gitu loh. Dia itu adalah inovasi terbaik dalam bidang kesehatan yang dimenangkan oleh Meta Power Advantage Dutera di tahun 2023. Kenapa? Karena di dalamnya ada NMN-nya, teman-teman, yang tadi saya sebutkan. Nah, si NMN ini dia juga merupakan salah bisa memproduksi NADH+ gitu ya. Nah, NADH+ itu ya pokoknya teman-teman nanti bisa baca lebih banyak lah. Kalau misalnya NADH plus kita bagus, berarti jaringan di dalam tubuh kita itu semuanya jadi lebih muda, kita akan tampak lebih muda dan kita akan jauh lebih sehat, gitu teman-teman. Ya next ya, Wendy. Nah, yang lain-lainnya gimana nih? Tadi kan saya membicarakan selenium, saya membicarakan pentingnya zinc, harus ada vitamin D, harus ada vitamin B kompleks, gitu ya, harus ada uh, referastrol, gitu. Referastrol juga ada ya tadi di Meta Power Advantage ya. Nah. Nah, teman-teman bisa lihat makanya kenapa Dutera dia itu membuatnya dipaketkan lifelong vitality ditambah dengan Meta Power Advantage gitu. Karena seleniumnya ya adanya di mana? Adanya di mikroplex gitu ya. Dan kemudian referastrolnya itu juga kan adanya di alpha CRS. Nah, kita butuh omega 3. Omega 3-nya ada di mana? Omega 3-nya ada di sel omega gitu. Karena omega 3 juga kan dia bisa mempertahankan ya si telomer itu tetap panjangnya segitu gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang uh, berpikirnya tadi bilang apa ya gitu, uh, Ci Anita tuh kita butuh referastrol, kita butuh sebenarnya lebih banyak loh teman-teman. Ada koenzim K10 ya, ada juga zinc, ada selenium, ada vitamin C, ada vitamin B kompleks, ada juga uh, asa asasantin tadi saya bilang kan. Teman-teman bisa lihat berapa banyak itu, curcumin gitu. Nah itu tuh ada banyak sekali dan kalau teman-teman beli satu demi satu berapa uangnya 
teman-teman. Nah, dan juga teman-teman tuh tahu nggak sih berapa miligram yang harus kita makan, berapa banyak kunyit yang harus kita makan, berapa banyak uh, red wine ya, resveratrol itu kan dari anggur merah, berapa banyak anggur merah yang harus kita makan. Nah, kemudian berapa banyak sih kita harus uh, cari asa santinnya tuh di mana gitu. Terus vitamin B kompleks teman-teman tahu sendiri ya, kita harus makan kacang-kacangan, harus makan brokoli, harus makan ini itu ini itu, berapa banyak yang harus kita makan. untuk supaya kita bisa mendapatkan gitu ya jumlah yang tepat supaya telomer kita bisa kita perpanjang atau paling tidak bisa kita tahap pertahankan gitu apa sih panjangnya dan kita bisa mempertahankan mitokondria kita supaya lebih sehat. Nah teman-teman gak usah cari lebih jauh di sini sudah ada lifelong vitality dari Dutera teman-teman bisa lihat sendiri ya dan pada orang-orang yang mengundang anda teman-teman bisa cari suplemen vaksnya. Jadi kenyataannya kandungan itu ada apa? Di dalamnya itu sudah lengkap semua yang tadi saya sebutkan. Itu semua sudah terkandung di dalam Lifelong Vitality Dutera dan juga ada di dalam MetaPower Advantage-nya Dutera. Oleh karena itu teman-teman yang ingin gitu ya, um, saya umur uh, 44 gitu. Tapi saya ingin gitu di saat saya usia 54, anak saya itu barusan umur 20 ya teman-teman. Nah di saat saya 54, dia 20. Di saat saya 64, dia 30. Nah, saya ingin di saat saya 64 gitu dengan adanya pertolongan dan bantuan dari Lifelong Vitality dan juga saya akan belajar meditasi, saya juga sudah olahraga secara baik sekarang ya. Dan teman-teman juga bisa lihat kan saya dan kakak saya juga kita mulai makan kacang-kacangan gitu ya. Kita mulai mengurangi makanan instan kita. Nah, semuanya itu buat apa? Maksudnya adalah supaya teman-teman itu bisa memperpanjang telomer teman-teman, supaya sel-sel di dalam tubuh teman-teman itu enggak cepat mati gitu teman-teman. Karena kalau sel-sel sudah mati teman-teman nggak bisa menghidupkan kembali gitu dan kalau selnya mati jaringannya mati nah jaringannya mati berarti organ-organ dalam tubuh kalian semuanya mati termasuk insulin kalau insulinnya sudah berkurang berarti glukosanya ya naik nah berarti kita akan terkena diabetes dan sebagainya nah itu saja teman-teman jadi semoga kalau buat teman-teman di sini yang ingin meremajakan uh, diri ya gitu ingin lebih anti aging gitu yuk kita sehat secara keseluruhan gitu teman-teman jangan cuman sehat secara uh, apa ya penampilan saja gitu ya cuman ternyata kalau kita diajak jalan nih ya baru setengah hari kita udah nggak ada energi gitu teman-teman kita juga harus duduk kita ngos-ngosan dan sebagainya wah itu nggak benar banget gitu jadi sebaiknya kita itu cantik luar dalam gitu ya kita cantik dan sehat gitu bersama bersama dengan lifelong vitality dari Dutera dan juga Meta Power Advantage nah segitu saja dari saya nah semoga di sini ada sesudahnya ada sebuah video itu ya tentang meditasi dan uh, kegunaan meditasi untuk memperpanjang telomer kita gitu. Nah, semoga bisa di ini ya bisa diputarkan oleh Ko Hendri karena sebenarnya di Dutera juga ada oil khusus meditasi ya. Yang bisa teman-teman uh, miliki juga. But, you know, there's a lot of, but, you know, there's a lot of brain benefits to meditation that are known. I mean, it's been shown to slow cognitive aging. You know, there's one study where they, they looked at like 50 year old brains that, that of people that have meditated for some years and they looked like a 25 year old brain. So. I mean, you might say, well, they're probably doing other things as well. And a follow-up study showed that if you just take normal people after eight weeks of like making them do this mindful type of meditation, they increase the volume of brain matter in five different regions of the brain. So, you know, meditation is affecting the brain and, you know, how it's doing that. There's a variety of possibilities, but something that I found very interesting was that it also affects the, the aging process in general, not just brain aging. So meditation's actually been shown to short uh, to uh, prevent the shortening of telomeres, which is super interesting because that's talk you're talking about slowing aging in general. Um, and the way it does that is by activating the enzyme telomerase, which usually is not active in most of our cells. And meditation is able to activate that enzyme to slow. So telomeres, the reason telomeres shorten each year, each day is because every time you make a new cell. your cell has to, the telomere is, um, it's got DNA, you know, and just like anything else in your body, 
when your when your uh, cell is replicating everything in the cell, the whole genome, it has to replicate the DNA of the telomere. Well, there's like the structural defect in the way the DNA is that the machinery mm -hmm. that replicates it, it like can't get to this little piece at the very end. So the cell machinery goes, okay, well, I've replicated it this far. I can't do the rest. And so it's like, screw it. So this little piece of telomere DNA doesn't get replicated. So the next cell has a telomere that's just a little bit shorter. And this keeps happening every time your cells divide and replicate. So eventually, you know, decades later, you have really, really short telomeres. And then the cell can either undergo cell death or it can become senescent, which means it's basically not dead, but it's sitting around and it's secreting all this bad stuff that damages other cells. So, okay, so long story short, kind of, is that uh, your telomeres are getting shorter and that's happening just in all of us. Things that make it worse are inflammation, these, you know, things that damage uh, our DNA that we talked about. But you can rebuild those telomeres by activating telomerase. And telomerase then, even though the telomere is short, it will rebuild that piece that wasn't copied. So it can, re it can make it longer. That's not active in most of our cells. It's active in our stem cells. But meditation activates that gene that makes telomerase. And the telomerase becomes active and it rebuilds telomeres. I find that fascinating. That's that, unbelievable. That meditation can do that. Jadi intinya meditasi itu bisa seperti NMN, teman-teman. Nah, ini ada dari Dutera itu, teman-teman juga bisa dapat ya, tiga, tiga oil, nah itu Angkor, Arise, dan Align. Nah, ini bisa teman-teman gunakan pada saat teman-teman meditasi gitu. Nah, yang saya alami juga teman-teman kan, maksudnya ini adalah meditasi ini supaya kita, enzim telomerase di dalam tubuh kita itu kalau kita memang meditasi secara benar gitu ya dan kita menggunakan oil-oil untuk meditasi oil-oil untuk menurunkan kadar kortisol kita ya stres kita maka telomer kita itu enzim telomerase kita itu akan aktif dan telomer kita itu akan memanjang intinya sih seperti itu gitu teman-teman nah iya thank you Pak Hendri nah, ada pertanyaankah teman-teman buat ini buat 